ขอออกนามแล้วร้องเรียนโดยขอสินมนนำจัดผมก็ไม่รู้ที่พูดอย่างนั้นไปบ้านพิงหรือใครแต่เอาว่าสำหรับตัวผมอะผมไม่รู้เรื่องคนที่ร้องผมมันก็ไม่รู้มันได้สินมนนำจัดหรือไม่ได้แล้วผมก็จะไม่ไปเรียกร้องเรื่องสินมนนำจัดไปว่ากันเองไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต่มันมีประเด็นนี้ครับในที่แถลงเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำด้วยความโปร่งใสแล้วก็ถ้าผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังติดใจมีสิทธิ์ร้องขอต่อพนักงานอายการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมพร้อมทั้งความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการในการสั่งคดีได้คือพอขอบคุณทางดีเอสไอนะครับแต่ประเด็นปัญหาผมก็คงจะไม่ไปรบกวนท่านนะครับเพราะว่าถ้าไปถามวันนี้เนี่ยนะครับอายการหนึ่งเอกสารมันเยอะขอหลักฐานอายการคงจะสรุปออกมาแล้วก็ผมจะไม่บอกว่าตัวเองไม่มองใสเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับผมก็ไปร้องที่ปปชแล้วก็จะรวบไปรวมพยานหลักฐานอย่างเต็มที่เพื่อยื่นปปชในข้อสังเกตต่างๆว่าเพราะอะไรถึงไปทำอย่างนั้นกอบกับขณะนี้นะครับมันมีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมมาจากทั้งผู้ประกอบการที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ข้าราชการเอาข้อมูลมาให้แล้วก็นัดจะให้ข้อมูลกันอาทิตย์หน้าสิ่งเหล่านี้แหละครับเมื่อปปชไปชี้แจงก็คงจะได้นำเอกสารไปชี้แจงกับปปชเพื่อให้ปปชในฐานะคนกลางดำเนินการต่อไปชี้แจงของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากา,ารต่อคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาไปตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยนะครับว่ากระบวนการมันถูกหรือผิดเนี่ยเขาไม่ได้ดูเลยว่าข้อเท็จจริงตัวรถมันเป็นกี่ที่นั่งอะไรเขาไม่รู้รถที่นําเข้ามาเนี่ยผู้ร้องเรียนเนี่ยนะครับร้องเรียนว่ารถนําเข้ามาเป็นสองที่นั่งข้อเท็จจริงเขาก็บอกไม่ได้ตรวจผมก็ไปยยามถามตกลงรถกี่ที่นั่งก็ไม่มีคําตอบทั้งดีเอสไอทั้งอายการแล้วก็กรมสุนผู้ร้องเรียนบอกว่าสองที่นั่งแต่เจ้าที่กรมศูนย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปดูตัวจริงเขาดูเฉพาะเอกสารซึ่งบริษัทรับรองก็เป็นอันว่าหนังสือที่เขาขอสำแดงมาเนี่ยนะครับเขาขอสำแดงว่าเป็นรถสิบเอ็ดที่นั่งเขาก็เชื่ออย่างนั้นหรือเหมันก็เลยต้องไปพิสูจน์กันต่อนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ไปดูข้อเท็จจริงเลยเนี่ยแล้วมันยังมีเอกสารที่เขายื่นมาเพราะว่าที่เราบอกว่าเขาต้องยื่นมาว่าเขาได้ผิดประกอบหรือทำส่วนหนึ่งส่วนใดโดยใช้วัตถุดิบในประเทศเกิน 40% เปอร์เซ็นเนี่ยเขาต้องแจ้งเอกสารมาด้วยเขาบอกว่าเขาดูเฉพาะตัวนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นกรณีสงสัยต้องถามบีเอสไออายการและกรมศูนย์ถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยแล้วไอตัวเลขต่างๆที่เขายื่นมาเนี่ยคุณไม่ตรวจเลยว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็วัตถุดิบในประเทศที่อ้างว่าทำจากวัตถุดิบในประเทศเนี่ยในนี้เนี่ยนะครับมันมีกำไรอยู่แสนเจ็ดตำ
ําไงเป็นวัตถุในประเทศยังไงเขาก็เอามาลงไว้ด้วยบางรายการมันไปซ้ำก็ลงอยู่ในนี้ก็ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้นะครับผมต้องถามว่าอายการก็ดีดีเอฟไอก็ดีรวมทั้งองค์สุนท่านจะกลับไปทบทวนไหมครับก็ไม่ค่อยมั่นใจบอกกันตรงๆนะครับแล้วก็กำลังหาช่องทางว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะไปฟ้องศาลทุจริตเพื่อพิสูจน์กันว่าเรื่องนี้มันควรจะจบลงแบบไหนแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าสมมุติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลานานเนี่ยผมคิดว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมันต้องเลิกวิธีการนี้โดยเด็ดขาดปล่อยไปไม่ได้ครับภาษีอกรที่รัฐต้องเสียหายเอาว่าห้าร้อยคันเนี่ยก็เห็นเห็นแล้วนะครับประมาณพันสี่ร้อยล้านแล้วตอนนี้ไปไม่รู้กี่คันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องเลิกแล้วจะบอกว่าจะไปส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมไปหาวิธีการอื่นครับวิธีการโง่ๆแบบนี้นี่มันไม่ควรจะทำอีกต่อไปที่อ้างว่าเป็นยุคปฏิรูป 4.0 นี่มันไม่ใช่หรอกครับมันไม่มีในโลกนี้ที่รถแบบเดียวกันป้ายมีหลายรูปหลายรูปแบบผมฝากท่านทั้งหลายนะครับลองช่วยกันพิจารณาแล้วก็ช่วยกันเสนอความคิดเห็นผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างไรแหละแล้วทำให้เกิดการทุจริตอย่างโมโหลานส่วนตัวเชื่อว่ากันครับจับผมขอ